Cahangir Əskerov əslində uzun müddət ki o işindən kənarlaşdırıb, onun işini demək olar ki, o idarəçiliyi o götürmüyü. Bilirsiniz ki, orada səhv etmirəm, mesela Rəşad deyəsən var, kimsə var, onlar idarə heyətinin sədridir, onların özlərinin məşverət məclisləri tez-tez keçirilir. Yəni, bütün tariflərlə bağlı məsələlərdə, hətta quru sənədlərinin hələ də açılmamasının, yəni ki, onların ə, bu böyük bir biznes deyək də, monopolya deyək, ona yəni ki, sərf elədiyi üçün vəziyyət hələ də belə saxlı var. İnanın ki, nə qədər adam şikayətçidirlər. Azal hələ də Türkiyə şirkətlərinin belə uçuşlarına çox ciddi nəzarət edir. Bu fikirleri Kanal 13 nefrində çıxışı zaman jurnalist Ramin Eyvaz kızı bildirib. İnsanlarda belə təsirat yaranıb ki, sanki Azərbaycan istəmir vətəndaşları ölkədən kənara çıxsın. Onlara elə gəlir ki, ölkədən kənarda gördükləri yaxşı şeyleri döndükdə hökumətdən tələb edəcəklər deyə o əlavə edib. İnanın ki, mən biz də gələndə uçuşda biz hardı ayın 27-sindən mən buradayam. Uçuşda bəli problemlər hələ də var. Mən belə başa düşürəm ki, və Azal hələ də hətta Türkiyənin tərəfin şirkətlərinin uçuşlarına çox ciddi nəzarət edir. Bilmirəm bu nəni, burada mən bir, bir neçə həmkarlarım vardı, onlarla da danışdım. Onlar deyirlər ki, yəni Azərbaycan özünə sanki bir bariyer yaradıb, istəmir vətəndaşları kənara çıxsın ki, onların özünün təsiratıdır ki, sanki Azərbaycan vətəndaşları kənara çıxsa, orada nəyə səhib yaxşı şeyləri görüb gəlib, hükumətindən tələb eləyəcək. Bunu biz həmişə özü sizin verişlərdə də mən eşitmişəm. Yəni ki, belə bir yəni ciddi bir şeylər eşitməmişəm. Hələ ki, amma sizə deyim ki, yəni Cahangir Əskərov əslində uzun müddət ki o işindən kənarlaşdırıb, onun işini demək olar ki, o idarəçiliyi o götürmüyü. Bilirsiniz ki, orada səhv etmirəm, mesela Rəşad deyəsən var, kimsə var, onlar idarə heyətinin sədridir, onların özlərinin məşverət məclisləri tez-tez keçirilir. Yəni, bütün tariflərlə bağlı məsələlərdə, hətta quru sənədlərinin hələ də açılmamasının, yəni ki, onların ə, bu böyük bir biznes deyək də, monopolya deyək, ona, yəni ki, sərf elədiyi üçün vəziyyət hələ də belə saxlı var. İnanın ki, nə qədər adam şikayətçidirlər. Mən burada ə, maraqlanmışam, tələb uşaqlar da var hələ də. Tələb uşaqlar, inansız ki, çox əziyyət çəkirlər onlar. Getgel məsələsində, valideynlərini dəymə məsələsində, bu ıı, həddindən artıq çoxdur, qiymətlər həddindən artıq baxadır. Düşündük ki, bəlkə ıı, pandemiya, bəlkə bütün, yəni Azər- bilirsiniz də, dünyada Azərbaycanın bir ıı, Koreyadır, bu, <gülüyor> bəzən bunu zarafata salırlar, deyirlər ki, bir, biz Azər- dünya üzrə pandemiyanın hələ ləğv eləməyindən Azərbaycan qalıb. Doğrudan da bunun hələ də səbəbləri tam düzdür, təhlükəsizli məsələlər də var. Amma hələ də mən başa düşünmürəm ki, yəni əgə Bir, ə, bilirsiniz də, bu İstanbul aeroportu artıq xeyli böyük il ərzində. Mən ə, ötən gün, iki gün qabar xəbər, xəbər qlobaldaydım, orada əmkarlarımla görüşdüm. Onlar da dedi ki, onların bir maraqlı sujeti vardı. İstanbul, ə, Türkiyə bu il ərzində ilk dəfə olaraq son 20 il ərzində 179 ölkədən ilk dəfə olaraq bu qədər turist qəbul edib. Siz təsəvvürəm, burada bilirsiniz də, uçuşlar necə, hər gün ə, yüzlərlə uçuşlar həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycan belə düzdür, mən indi buranı müqayisə eləmək istəməzdim, amma ki, Bakı kiçikdi, amma Bakıda doğrudan da, ə, biz gələndə də çox gecikmələr oldu, bir saatdan çox gecikmələr oldu, bu düzdür, Bakıya dedilər, bizə bağlı deyil, amma ki, həddindən artıq ə, mən deyərdim ki, çox narazılıq var. İnsanlar arasında çox narazılıq var və mən inanmıram ki, bəlkə də ola bilər ki, Cahangir Əskarovun bu çıxışından sonra nələrsə dəyirsin, amma mən hələ də inanmıram. Çünki bu başqa səbəblərə bağlı olan bir məsələdir.